हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया मेरा नाम है रवि चंद्राना दोस्तों आज के मजेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूज कार आप खरीदने वाले हो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखनी है तो आज मेरे साथ में वीडियो में दोस्तों है ललित भाई ललित सतपाल ये ललित भाई जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी सालों से एक्सपीरियंस्ड है और बाइंग एंड सेलिंग का काफी ज्यादा काम करते हैं बीस से पच्चीस साल से काफी अच्छा काम किया इन्होंने तो मैं सोचा कि उनको ही इन्वॉल्व किया जाए क्योंकि ही इज एक्सपर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग यूज कार क्या क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है यूज कार में तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा ललित भाई थोड़ा सा थोड़ा सा क्योंकि हर चीज समझनी है हमें आप तीन चार लाख पांच लाख का एक लाख का भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आप सही चीज ले रहे हैं या गलत चीज ले रही है तो ये वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई भी सुझाव है या कोई भी क्वेश्चन है आपके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया जहाँ पे हम लोग कार रिलेटेड बाइक रिलेटेड काफी स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं तो ललित भाई वीडियो को चालू करते हैं पहले मेरे को एक क्वेश्चन है काफी व्यूवर्स के मेरे की क्या सेकेंड हैंड गाड़ी लेना सही होता है या गलत होता है बिल्कुल सही होता है सब्जेक्ट टू यू गेट अ गुड कार राइट एंड काफी चांसेस होते हैं यूज कर मार्केट में एक्सीडेंटल गाड़ी मिलती है राइट एंड किस किस का इंजन फ्रीज हुआ रहता है वो वो इंजन रिपेयर की हुई गाड़िया मिलती है राइट इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सी द कार गेट योर कार प्रॉपरली इंस्पेक्टेड चेक्ड बाय रेप्यूटेड पीपल एंड जेन्यून पीपल जेन्यून मैकेनिक्स और ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स तो दोस्तों मुझे एक चीज लगता है कि सेकंड हैंड बाइक कार लेना है बोले तो आपकी ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हैं काफी लोग नया बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकते पचास साठ लाख की गाड़ी नहीं ले सकते लेकिन आपको पांच छह लाख के बजट में बीएमडब्ल्यू का एक मजा लेना है वो भी ले सकते हैं पांच छह लाख रुपए में रवि भाई आती है पुरानी मॉडल मिलती है लेकिन, <laughs> लेकिन देखिए मतलब मैं आती है कोई किसी को खाली बीएमडब्ल्यू ही चाहिए या ऑडी ही चाहिए तो ये भी मिल जाती है मतलब अपना शौक पूरा कर शौक पूरा कर सकते हैं तो और ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि देखो दुनिया में दोस्तों पूरी दुनिया में लोग यूज कार बाय और सेल होता ही है इंडिया में भी होता है खाली ये है कि आप पहचानो गाड़ी अच्छी है आदमी कैसा है सामने वाला वो भी पहचानो और काफी डीलर्स होते हैं तो डीलर का आप गूगल में डाल के डीलर का भी देख सकते हो कि उसको क्या रेटिंग है सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना है वो है आपका स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बार जैसा ललित भाई ने बताया था कि एक्सीडेंट गाड़िया है या इंजन सीज गाड़िया है तो ये कैसे वैसे बना के मार्केट में बेच देते हैं व्हीकल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑडिट राइट बेसिकली हम अपना ऑडिट कर रहे प्रॉपर वैल्युएशन इज एन ऑडिट इट्स प्रॉपर ऑडिट एंड इट्स इट इज डन बाय एक्चुअल प्रोफेशनल हमारे इंडस्ट्री में ये प्रोफेशनल की कोई वैल्यू ही नहीं है राइट जैसा मैं मैं लंदन में रहा हूँ आपको पता है काफी लोगों को कि मैं सात आठ साल लंदन में रहा हूँ तो वहाँ पे वैल्यूअर्स आते हैं उनको काफी एक रिस्पेक्ट रहता है और उनका काफी ये है कि बॉस ये पे तो वैल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है तो दोस्तों ये सेफ्टी पार्ट है कार तो जब भी आप गाड़ी ले रहे हैं और आपका हार्ड अर्न मनी डाल रहे हैं तो आप एक चीज इंश्योर करिए कि आप इसे इंस्पेक्ट करवा लीजिए कोई भी एक रेप्यूटेड से जैसा ललित भाई ने बताया था तो, तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट हो गया और एक ललित भाई कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि एक्सीडेंट गाड़ी है जैसा इंश्योरेंस से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है क्या इंश्योरेंस yes. तो, में एक कॉलम रहता है नो क्लेम बोनस और इन शॉर्ट वर्ड इट कॉल एन वो इंश्योरेंस पॉलिसी में एन है कि नहीं है अगर एन रहता है तो वो गाड़ी का क्लेम नहीं हुआ है मोमेंट यू टेक अ क्लेम वो एन गायब हो जाता है तो अभी छोटे लोग छोटे जो छोटे क्लेम भी करवाते हैं लेकिन अपन अपने को कैसा पता चलेगा तो कोई टोटल लॉस है गाड़ी है ऐसा कुछ कंपनी में जिधर भी काम होता है तो उसका इनवॉइस होता है आप कस्टमर से मांग लीजिए इनवॉइस और जब स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हैं तो वो ऑडिट एक्चुअली ये सही काम होता है वैल्यूएटर का राइट 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 तो यू हैव टू गेट इट डन फ्रॉम द वैल्यूएटर प्रॉपर और जो गाड़ी का स्ट्रक्चरल की जानकारी रखता है तो ये ये सारी चीजें जरूरी है लेकिन एक एक चीज मेरे को भी ऐड करना है इसके अंदर की आप को पता करना है कि गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं आप जब भी गाड़ी खरीदते हो तो उसके सारे इंश्योरेंस देखिए पुराने वाले और कहीं ना कहीं आपको अगर गैप दिख रहा है तो आप चेक करिए वो दूसरे इंश्योरेंस के साथ में कि सही में कोई क्लेम है क्या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टोटल लॉस हो जाती है गाड़ी और क्लेम हो जाता है उसके अंदर और वो पैसा दे देते हैं पाँच छः महीना आठ महीना गाड़ी बनाने को लगता है उतना गैप आपको दिखेगा वहाँ पे पॉलिसी में और तो उसके बाद में हाँ हाँ तो समथिंग तो ये सब चीज को तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये सब चीजें आप पैसा इन्वेस
See, in documentations, you should check the RC book. The insurance should be valid. Right. There should be this one-time tax right. receipt. There are a lot of people they don't make, keep the receipts properly. Right, right. Then after that is the invoice copy. Invoice copy gives you the complete detail of the vehicle, wherein the chassis number. Authenticity. Haan, authenticity. It is an authentication that right. you have bought a vehicle. The vehicle is purchased from the right showroom. So, friends, in documentation, me. जो आरसी कॉपी है उसमें कितने ओनर्स है और उसके अंदर आपका बैंक लोन है या ना है ये सारी चीजें आपको आरसी बुक में पता चलती है सारी हाँ। सारी सारी चीजें मिलती right. है कितने ओनर्स हैं बैंक right. का हाइपोथिकेशन right. है कस्टमर का नाम एड्रेस एंड ईच एंड एवरी डिटेल अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो देर आर टू थिंग्स द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग राइट right. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है वेरी इंपॉर्टेंट कभी कभी मैन्युफैक्चर हुई रहती है गाड़ी 2017 में और बिकी रहती है 2019 में रजिस्टर्ड yes. हुई रहती है तो दो साल गाड़ी खड़ी थी उसके साथ साथ में गाड़ी की दो चाबिया कोई कोई मैन्युफैक्चर तीन चाबिया दे रहे हैं तो तीनों चाबी आपको मिलती है या दो चाबी अगर है तो दो चाबिया और उसके साथ में जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है इस द और आपके फाइल में भी होना बहुत जरूरी है ठीक है और उसके साथ में फॉर्म ट्वेंटी नाइन का दो कॉपीज लगता है फॉर्म थर्टी का एक कॉपी लगता है तीन कॉपीज ऑफ फॉर्म थर्टी ऑल दीज फॉर्म अवेलेबल ऑन एम परिवाहन यू डोंट है एनी डीलर और यू नो स्टे स्टैंड इन लाइन एम परिवहन में फॉर्म में फ्री में डाउनलोड कर दो उसका लिंक में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डीलर एक होता है और एक परचेसर होता है ये दोनों की साइन जरूरी होती है उसके ऊपर और बस बाकी इतना कुछ नहीं है कॉम्प्लीकेटेड लेकिन भाई सेकेंड की या थर्ड की नहीं होती तो क्या होता है फिर सर सेकेंड की थर्ड की सर कल को अगर आपकी गाड़ी गुम हो जाती है चोरी हो जाती है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर इंश्योरेंस कंपनीज का अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो वो लोग पूछते सेकंड की किधर है और आपका सेकंड की नहीं रहता है तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करवा कर भी सकते हैं कर भी सकते हैं तो समझ लो दोस्तों ये इसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और अगर सेकेंड की अगर घूम भी हो गई है अगले की तो उसके पास उसका पुलिस कंप्लेट है कि वो बंदे ने सामने ये वाले ने फाइन प्रिंट जो होती है ना ये सब फाइन प्रिंट हाँ, वो सब मिसिंग हाँ। रहती है तो प्लीज इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि सेकंड और थर्ड की काफी इंपॉर्टेंट होती है वैल्यू जब शोरूम में जाते हो सेकंड की बनाने के लिए आपसे एक लंबा चौरा एफिडेविट बोलते हैं शोरूम वाले बना बन बना के दो एक एफिडेविट बना के दो एक लेटर लिख के दो एक ये करके दो वैल्यू ज्यादा है राइट नहीं दे वाई Because it is a very sensitive issue. Right, 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 right. हाँ, आज आपकी गाड़िया कीले से एंट्री है right. रिमोट से खुल जाती है <laughs> इमोबिलाईजर्स right, right, right. लगे हुए right, हैं right, right. उसके बावजूद भी गाड़ी चोरी हो गई तो मतलब चाबी किधर तो भी किसी के पास है, 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 है. तो ही गाड़ी खुलेगी या तो, तो ही गाड़ी ये एक चीज है हाँ. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कंसिडर करना चाहिए जब आप बाय करते हो गाड़ी में तो दोस्तों पहले समझना है हमको कि वैल्यूएशन काफी एप्स आए ललित भाई अभी मार्केट में जो वैल्यूएशन देते हैं लॉट ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल इन द मार्केट तो जैसे एक दो नाम आप बता सकेंगे वैसे देर इज ऑरेंज बुक वैल्यू यू कैन सी कार ट्रेड You can see OLX valuation. Haan. There are lot of तो valuation. Haan, yahan haan. Pe aap jaake na mota moti samaj lo ki aapko jo gaadi kharidni hai, wo kitne cost mein kaun se saal ki rahengi? Ravi bhai, but ye jo valuations jo hoti hai, hmm. these are uh, tentative valuation. Hey, approx. I mean, to understand ke liye. Nahi, but there are a lot of people they say that hamari gaadi ka to yehi value hai. Haan. But actually, it all depends on condition. what is the condition. Right. How is the structural condition? How is the engine? How is the suspension? How right. the tires? the right. battery the car is maintained with the authorized service centers right you know and uh, there are a lot of things you know uh, neat neat neatness Barabha. everything matters to so, dosto sabse pehle cheez meko to samajh mein aata hai jab agar mereko purchase karna hai second hand vehicle ki lalit bhai ke sath mein aap agar mere purane followers ho to pata rahenge lalit bhai kon hai lalit bhai aur main budapest gaye the aur kafi videos hai unke jiska link main description mein dal dunga aap dekh sakte ho to lalit bhai ke sath mein rehke ek cheez mujhe samajh mein aayi hai कि आप जब भी यूज कार खरीदते हो पहले आपको देखना है कि गाड़ी की मार्केट वैल्यू क्या है और फिर समझना है आपको कि आपको गाड़ी कितने में आ रही है और फिर उसके बाद में आपको समझना है कि वो गाड़ी को अच्छा मतलब आपकी जैसी गाड़ी बनाने के लिए कितना खर्चा है तो मार्केट वैल्यू आपका जो गाड़ी आपको जो मिल रही है उसका कॉस्ट और कितना खर्चा है तो अगर मार्केट वैल्यू के ऊपर जा रहे हैं तो वो गाड़ी को छोड़ दो राइट परफेक्ट क्योंकि 
मतलब नहीं है काफी गाड़ी में डेंट्स होते हैं टायर्स बराबर नहीं है सस्पेंशन में आवाज है ये अगर आप गाड़ी सस्ती मिल रही है इसलिए आप लेके उसको रिपेयर करवाते हो और जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है तो और काफी टाइम एक चीज ध्यान में ये भी रखनी जरूरी होती है कि पर्टिकुलर मॉडल कभी डिसकंटिन्यू हो गया है तो उसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं होते, नहीं होते है। है। तो ये भी हमें समझना है कि उस गाड़ियों की वैल्यू यूजली कम होती है राइट काफी फर्क पड़ जाता है वैल्यूएशन में डिसकंटिन्यूड कार्स में राइट क्योंकि पार्ट्स की दिक्कतें आती है यस yes. लेकिन जैसा बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज है ये हमेशा मॉडल्स चेंज करते रहते हैं तो इनके पार्ट्स तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मॉडल्स चेंज नहीं होते रहते इसमें फेस लिफ्ट आता रहता है राइट एवरी 3 इयर्स देयर इज अ फेस लिफ्ट एवरी 5th ईयर देयर इज अ न्यू मॉडल राइट जैसा अभी पुराना इनोवा था फिर इनोवा दूसरा आया इसका आ गया फिर अभी क्रिस्टा आ गया बराबर उसमें भी जेड मॉडल है वी मॉडल है तो टॉप एंड मॉडल का वैल्यू ज्यादा रहेगा राइट राइट तो ये समझना है आपको कि क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स आपको आ रहे हैं गाड़ी के साथ में और वो टॉप एंड मॉडल है लो एंड मॉडल है दूसरी चीज जो ललित भाई इम्पोर्टेंट है बहुत से बार हमको समझ में आता है कि गाड़ी जो है वो इंटीरियर में या फिर इसमें काफी खर्चा किया है कस्टमर ने तो वो पैसे ज्यादा मांगते हैं तो क्या उसमें सेंस बनता है जैसा एक्सेसरीज टेप ये वो सब अलाउज डाले है चौड़े टायर्स डाले देर इज देर इज ही इज पुटेड फॉर हिज फन राइट उसके लिए डाले हाँ, उसने <laughs> उसके लिए उसने डाले है राइट right. बाकी ओरिजिनल गाड़ी लेने में ज्यादा समझदारी है right. ज्यादा बेनिफिट है right. क्योंकि इस गाड़ी का जो एस्थेटिक्स बनते हैं right. जो गाड़ी जो डिजाइन हुई है इज डिजाइन इन दैट वे फॉर दो पर्टिकुलर थिंग्स एंड एडिशनल फीचर्स एक्सेसरीज इज थोड़ा बहुत एडिशनल एक्सटीरियर हो गया टच स्क्रीन डाल दिया आपने स्पीकर चेंज कर लिए फिल्में लगा दी ठीक है अच्छी बात है बट उससे ज्यादा जैसे अलॉय व्हील्स हो गया और बहुत सारी चीजें होती है मैं नहीं सजेस्ट करूं तो बड़े छोड़े टायर्स वगैरह आप डाल सकते हो आप वो ओनर ने उसके फन के लिए डाले तो उसका जो कॉस्ट है वो उसी को बेयर करना है तो उसका कोई ज्यादा पैसा देके मतलब नहीं है नहीं मतलब नहीं है सर अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन में है तो भाई अच्छी कंडीशन या बुरी कंडीशन ये आपके हिसाब से कैसी जज होती है See basically we see the structural, we see the paint, whether the paint is original or not, how many touch-ups it's got, scratches वगैरह हाँ, scratches कितने हैं, कितने repaint हुए pieces, कितने panels repainted हैं, है, हाँ. how is the engine condition and may most important where is the car serviced, right, whether it is serviced at the authorized service center or it is it right. does does it have a service history. और जो गाड़ी सही तरीके से मेंटेन होती है तो दोस्तों सर्विस हिस्ट्री तो सर्विस हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है वो एक गाड़ी की पहचान है पहचान है और जो ओनर है वो ओनर को भी देख के समझ में आता है कि गाड़ी कैसा उसने रखा है तो गाड़ी देख के हम ओनर को भी पहचान सकते हैं और ओनर को देख के गाड़ी भी पहचान सकते हैं सर एब्सोल्यूटली तो दोस्तों आपका जो जो सर्विस होता है अगर आप शोरूम में करवाते हो तो उसका पूरा हिस्ट्री रहता है अगर जो भी सर्विस करवाते हैं लेकिन काफी लोग बाहर में रिप्यूटेड वर्कशॉप में करवाते हैं तो उनके भी बिल्स मिलते हैं सर राइट उसके बिल्स रखो आप बराबर बिल्स शुड बी मेंटेन किलोमीटर रीडिंग्स रहती है अलाइनमेंट जैसा टायर रोटेशन है बेसिकली किलोमीटर रीडिंग्स आप कहां से भी सर्विस करवाई है पर वो बिल में अगर किलोमीटर रीडिंग्स है तो एक जजमेंट आ जाता है कि बंदे ने हर 5000 किलोमीटर में या 7000 किलोमीटर में ऑयल चेंज किया है उसका राइट गाड़ी की आज बेसिक चीज है ऑयल राइट ऑयल उसकी खुराक ही है ऑयल और पानी अगर वही उसको खुराक ही नहीं मिलेगी बराबर तो वो कैसे चलेगी राइट राइट और दो रिलीज भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर कि क्या इम्पोर्टेंट आजकल आर टी ओ का वेबसाइट बहुत बढ़िया हो गया है सर यू गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन द आर टी ओ फाइन क्या है परिवहन राइट इट्स कॉल्ड एम परिवहन परिवहन राइट यू जस्ट गो डाउन टू एम परिवहन यू कैन पुट इन द व्हीकल नंबर यू विल गेट एंटायर डिटेल्स उसके ऊपर चलांस कितने right. हैं कितना आरटीओ का फाइन है right. कितना ओनर्स है वेदर द आरसी बुक बहुत से बार हाँ बहुत से बार गाड़ियां अगर मैंने एक दो बार देखा है कि गाड़ियां अगर ये कर ली है मतलब बैन कर दी है या कोई चोरी की गाड़ी है या कोई कोर्ट में केस चल रही है सर उसका भी इन्फॉर्मेशन उसका भी इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें रेड मार्क आ जाता है यू हैव टू फर्दर गेट इट चेक बाई द जैसे कभी कोई नीट टू गो टू दर्टीओ एंड चेक बहुत बार कैसे केस चलते रहता है तो ऐसी गाड़ी लेके फंस ना जाए हम या कोई चोरी की गाड़ी है तो ऐसा कोई मतलब अभी काफी आपने नहीं सुना नहीं चोरी की गाड़ी है कभी कभी क्या होता है कि चोरी की गाड़ियां होती है और कभी कभी कोई कोई गाड़ी चोरी हो जाती है ओनर की और वापस मिल जाती है पर उसके ऊपर केस चल रहा रहता है तो वो केस जब तक चलता है जब तक वो गाड़ी नहीं बेच सकता है पर एक चीज ध्यान में रखिए की गाड़ी आपके नाम से ट्रांसफर हो जानी चाहिए क्योंकि अगर नहीं होती है ट्रांसफर तो कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा तो डीलर हाथ खड़ा कर देगा तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है और कुछ ऐड करना चाहेंगे ललित भाई नहीं सर तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया
और ललित भाई आए हमारे चैनल पे तो ललित भाई थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए हमारे व्यूवर्स लोगों को पसंद करेंगे सब इन्फॉर्मेशन ललित भाई ने जो दी है दोस्तों आपके कोई भी क्वेश्चन है सुझाव है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिए दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बाजू में एक बेलाइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा राइडर प्लीज वेयर हेलमेट ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट कीप द रोड क्लीन कीप द रोड सेफ Keep the city clean. Thank you. दोस्तों आज मैंने सीट बेल्ट गाड़ी खड़ी है इसके लिए सीट बेल्ट नहीं पहना है बाकी <laughs> चलती रहती तो मैं भी पहनता हूँ <laughs> <laughs> तो ठीक है मिलते हैं मिलते हैं